Rampe reicht. 20 Minuten Podcast über staatliche strukturelle Gewalt gegen Behinderte. Wir sitzen hier heute und ich struggle ein bisschen. Strukturelle Gewalt gegenüber Behinderten ist Thema immer wieder und gerade sehr doll für uns. Ende April wurden vier Menschen umgebracht in Potsdam, die Pflege genutzt haben mhm. von einer Person, die diese Pflege geleistet hat. Ähm, wir haben überlegt, wie wir damit umgehen. Ja, das ist nicht einfach. Wollen wir jetzt ein, eine Folge aufnehmen, wo wir über das ganze Geschehen sprechen? Wollen wir überlegen, was die Motive waren? Ja. Nee. Alles für irgendwie Rechtfertigung für das, was wir fühlen. Oder dass wir fühlen dürfen überhaupt. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, nein, wir versuchen in einer Folge, die ähm, vielleicht nicht ganz unsere 20-Minuten-Grenze einhält, zu umreißen, warum uns sowas auf eine bestimmte Art fühlen lässt. Ja, genau. Mhm. Was das mit uns macht. Also das ist ja auch so, wie wir Sachen angehen und wie wir fühlen, ist ja nicht, dass es in einem luftleeren Raum passiert, sondern wir sind auch Produkte von History. Ja, genau. Geschichte prägt uns, Kontinuitäten prägen uns. Und Schmerz ist anders, wenn du ihn immer wieder erlebt hast oder Menschen wie du ihn immer wieder erlebt haben. Und deswegen ist das jetzt kein, äh, kein Versuch in Richtung True, äh, True Crime zu gehen oder irgendwas <lacht> aufzulösen, <lacht> sondern mh, was anderes. Genau. Und du hast dafür ein bisschen was mitgebracht zu einem Kürzel, mit dem ich bis jetzt relativ wenig zu tun hatte. Und zwar zum Kürzel T4. Viele kennen das ja, dass es die systematische Ermordung von behinderten Menschen unter den Nationalsozialisten. Aber viele kennen dann auch wieder diesen, diese Abkürzel nicht. Also T4 ist die Abkürzung von ganz banalerweise einer Adresse, nämlich Tiergartenstraße 4, mmh, wo okay. ähm, ein Bürokratiegebäude von den Nazis stand, was so ein bisschen geheimer war, in Anführungsstrichen. Okay. Ähm, dort wurde diese systematische Ermordung geplant. Oh, wow. ähm, das wurde dann ausgeführt zwischen 1939 und 1945. Das kam direkt von Hitler selber. Ja. Ähm, Dazu muss aber gesagt werden, dass äh, diese Zeit, diese sechs Jahre, das ist nicht nur da passiert. Das, mhm. Da passierte halt das systematische Ermorden. Ähm, vorher gab es aber auch schon das äh, unter den Nazis und auch schon davor, dass Menschen mit Behinderung in verschiedene Anstalten eingesperrt wurden, rum, umverlegt wurden, äh, verschleppt wurden von ihren Familien. Da wurde auch systematisch halt, dass die Leute sehr unter so Nacht- und Nebelaktionen umverlegt worden, dass die Angehörigen mm. nicht wussten, wo sie waren. Und auch auf einem systematischen Level so passiv, sage ich mal, Leute ermordet wurden durch Verhungern lassen, kein, ja. also keine Pflege geben, keine Hilfe geben. Und unter T4 wurde das halt einfach weiter systematisiert und intensiver durchgeführt. Unter anderem dann auch mit Ermordungen in Gaskammern. Genau, und jetzt haben wir schon mal drei große Begriffe, die ich mal kurz versuche zu umreißen. Mhm. Nämlich, ähm, was du gerade gesagt hast, systematisieren. Mhm. Damit fange ich mal kurz an. Systematisieren bedeutet, dass etwas, was eh schon gewaltvoll ist, wie zum Beispiel eben jemandem das Leben nehmen, in einer Form, ja, eben systematisiert <lacht> wird. Was das bedeutet ist, du tust das nicht nur aus einer Reaktion heraus oder lässt es nicht nur geschehen aus einer ethischen oder moralischen Einstellung heraus, sondern du sagst, nee, das ist richtig das Ziel von etwas. Mm. Ich schaffe mir jetzt ein, ein, ein Apparat, ein System, eine Maschine, eine Situation oder eine gesellschaftliche Ordnung. Eine Arbeitsreihenfolge. Eine Arbeitsreihenfolge, die systematisch dazu führt, dass etwas passiert. Und eben hier halt eben der systematische Mord. Und das geht zusammen mit den anderen beiden Begriffen, die für die Folge ganz wichtig sind, nämlich staatlich und strukturell. Und das Staatliche hast du gerade schon angesprochen, das ähm, ging ja auch zurück auf eine Anweisung von Hitler selbst, diese Euthanasie-Anweisung. Mhm. Und ähm, das ist eben die staatliche Komponente. Mhm. Also der Staat sorgt dafür, dass es diese Struktur, dieses System gibt und sagt, ja, das ist das, was der Staat möchte. Mhm. Einerseits ist es die direkte Sache, wie du gerade schon gesagt hast, also von 39 bis 45, aber auch, dass der Staat zum Beispiel darauf ausgelegt ist. 
Also der Staat kann auch sagen, nein, behinderte Menschen finden wir super gut, aber wir verweigern ihnen alles Mögliche, was sie bräuchten. Das ist dann trotzdem staatliche Gewalt. <lacht> Hustien sparen. <lacht> genau, und dann das Strukturelle ist quasi die, das dritte Wort im Bunde. Und strukturell meint, dass die Strukturen in etwas, und Struktur ist sowas wie, wie erkläre ich das zum Beispiel? Du bist Mitglied in einem Verein und du bist da ganz neu Mitglied. Und in dem Verein ist das so, dass immer, wenn, du neu dazu, wenn jemand neu dazukommt, muss die Person erstmal einen 4000 Kilometer Lauf leisten. Das ist eine Struktur, die dann Ausschluss macht. Oh ja. Das mhm. ist noch relativ einfach zu sehen. Mhm. Das muss jeder machen. Das ist nicht unfair gegen dich einzeln. Jeder muss das machen. Aber es hat ja nicht jeder den gleichen Körper. Nee, das ist unfair. Genau, das ist, deswegen ist es unfair. Obwohl mhm. es bei jedem das Gleiche ist, ist es für manche unfairer wie für andere. Und so kannst du halt Strukturen schaffen, die nach außen hin so scheinen, als wären sie für alle gleich. Aber nach mhm. innen hin zeigen, wer eigentlich gewollt ist. Im Verein, im Staat, in der Familie, in der Welt... Und so weiter und so fort. Das macht Sinn. Also das sind die unterschiedlichen Wörter. Äh, jetzt hatten wir staatlich, strukturell und systematisch. Danke. Okay. <lacht> ja, das äh, so ein bisschen als äh, ganz kurzen historischen Überblick, was damals äh, passiert ist. Was ich auch ver versuche zu betonen ist, dass es jetzt keine einzelne Sache war. Wie gesagt, es waren nicht nur diese sechs Jahre, wo Sachen mhm. passiert ist, vorher und nachher. Da gibt es auch viel, oder nicht viel, aber einiges an Medien dazu. Wir werden einige Sachen verlinken, unter anderem einen quasi Doku-Film vom WDR, glaube ich, wo da noch ein bisschen weiter eingegangen wird drauf. Und äh, ja, wir haben uns halt ein bisschen auch umgesehen, weil, wie wir schon erzählt haben, wohnen wir in Reinickendorf und ähm, genau. haben dann auch durch, ja, war es die Lokalzeitung, Nee, es war der Reinickendorf Newsletter. Ja, genau. Ja, äh, unser geliebter Reinickendorf Newsletter, wodurch wir unseren Kiez auch sehr gut kennenlernen. Äh, da haben wir erfahren, dass es hier auch sowas gibt wie einen etwas unbekannteren Friedhof. Genau, also es gibt hier eine große S-Bahn-Station. Ähm, und zwar ist das die Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Hm. Schon ein interessanter Name. Ein interessanter Name auf jeden Fall. Und. Tja, wir sind da nie so richtig rübergelaufen und jetzt in der Pandemiezeit habe ich mir die Zeit genommen. Ich, vor Ort konnte ich gar nicht so viel sehen, aber es gibt eine Initiative, die ist so aus christlichen Kreisen. Die Irmela Orland ist da so sehr dabei und das ist eben dieser Freundeskreis-Gedenkort, der alte Anstaltsfriedhof. Ich möchte mhm. die unbedingt so ausführlich nennen, weil die sehr viel von der Arbeit geleistet haben, auf der unser Podcast heute mhm. beruht, genau. Ja, was ist dieser Ort? Ja, das ist, ähm, das ist ein Ort, an dem T4 passiert ist und mhm. äh, T4 gelebt und gestorben worden ist, würde ich mal sagen. Mhm. Und zwar in, in größerem Stil, wie wir beiden, glaube ich, erst gedacht haben. Okay. Und zwar, ähm, ich glaube, wenn man so am Stadtrand wohnt, denkt Mensch, ah, da sind bestimmt einige, vielleicht 100 Menschen gestorben. Mhm. Aber alleine in diesen Hauptjahren von T4, also es sind ja wirklich nur ja, sechs Jahre gewesen, sind dort über 4000 Menschen gestorben und die Hälfte davon ähm, wurde dort beerdigt, ungefähr. Und es wurden noch mehr Leute ins jetzige Polen deportiert und dort umgebracht. Also wir reden hier wirklich über Tote im großen Stil. Ähm, magst du kurz sagen, wie viele Menschen sind eigentlich durch T4 generell umgekommen? Also es wird immer um die Zahl, um die 300.000 gesprochen. Mhm. Ist halt auch nicht ganz klar, weil so viele Unterlagen verloren gegangen sind, vernichtet worden sind. Und das ist halt auch eine Sache, weil diese äh, T4-Aktion so im Halbgeheimen passiert worden ist, ist auch sch schwierig gewesen, da alles rauszufinden und halt auch die Leute dann rauszufinden, wem mhm. das alles angetan worden ist. Genau, das Problem ist genauso auch auf diesem, diesem Gelände zu finden. Besonders zynisch fand ich die Antwort, vielleicht beschreibt hier am besten, wie mit der Geschichte umgegangen wird bis heute. Im Jahr 51 wurde dann die Anfrage gestellt an die Wittenauer Heilstätten, das war der Träger, mhm. auch von der karl von nervenklinik wie viele Menschen denn dort gestorben sind und wie mit dem Gedenken umgegangen werden soll. Und es wurde gesagt, tja, es wurde gesagt, dass die Leute, die dort gestorben sind und ähm, beerdigt worden sind, in den letzten äh, Kriegskampftagen 
eines natürlichen Todes gestorben sind. Das ist natürlich, wenn wir das vergleichen mit der Anzahl der Toten, absurd. Es ist total zynisch, vor allem wenn wir bedenken, also es gibt so Kirchenbücher, in diesen Kirchenbüchern wird aufgeschrieben, wo Leute beerdigt werden. Also egal, ob jetzt auf dem Klinikgelände oder auf den Friedhöfen, also in Reinickendorf sind sehr, sehr viele Friedhöfe. Mhm. Und in dem, in dem Jahr 39, in dem ja ein Teil von diesen 4000 Menschen gestorben ist mhm. und ein Teil von diesen 2000 Menschen beerdigt worden ist, mhm. gab es in dem Teil von Reinickendorf nur vier bestätigte Beerdigungen. Hä? Das ist also, ja völlig, also das passt ja überhaupt Genau, nicht. es also. ist halt eine riesen, riesen Lücke da und es ist ähm, auch ziemlich heftig, wie mit den Körpern umgegangen worden ist. Die wurden vermutlich übereinander gestapelt, mehrere Löcher, also es sind wirklich Massengräber, die zu Hügeln angehäuft worden sind. Und die gibt's da, also die da liegen diese immer. Menschen immer noch so beerdigt. Genau, also ich kann dir das auch zeigen, wenn du willst. Du kannst das hier sehen. Hier siehst du diese Gräber, um die es geht. Und da siehst du so Jahreszahlen drunter. Mhm. Und da stehen nur Steine drauf, wo ungefähr angeben ist, wie viele Körper da drin liegen. Und es sind nur so ein paar Quadratmeter. Und die mhm. haben wirklich von links nach rechts angefangen, die Gräber einfach mit Menschen aufzuschütten. Ich kann es nicht anders formulieren. Wow. Und ähm, das nennt sich Reihengräber. Mhm. Genau. Und diese, diese flachen Hügel ähm, sollten dann halt zerstört werden. Mhm. Ein Großteil ist auch leider zerstört worden, tatsächlich im Jahr 95, da hat sich den auf diese Initiative gegründet. Und deswegen gibt es von der Zeit keine Fotos ähm, und so weiter und so fort. Das haben nur ehemalige Angestellte bestätigt. Ah, okay. Also selbst, Mensch denkt vielleicht, ah, die Arbeit vor dem Jahr 45 ist schwierig. Nee, die Arbeit mhm. vor dem Jahr 95 ist schwierig, ist weil ja. so wenig im Bewusstsein da ist. Und 95 mhm. habe ich schon gelebt. Mhm, mh. Und damals dachten Leute, es ist noch immer egal welche behinderten Menschen dort verscharrt worden sind. Ja, das, das sagt halt einiges aus an so, also Gedenken, wie, ja. wie das, wem gedenkt wird und wie. Ja, nämlich gar nicht. Genau, und es wurden halt auch Gräber immer wieder umgebettet, es wurden Gräber mhm. geleert und einfach entsorgt. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, festzustellen, überhaupt wie viele. Also das wäre mhm. schon mal, das wäre quasi so der Basic Punkt. Mhm. Also mindestens wie viele. Mhm. Das wird schon nicht möglich sein. Mhm. Wer ist absolut unerreichbar, weil die Bücher nicht vorhanden sind? Und dann in welchen Jahren ist auch fast nicht möglich. Also es ist wirklich extrem schwierig und es ist halt auch daran begründet, dass in den Jahren davor, also vor 39, dieser Euthanasietod und dieser so Gnadentod und wie diese ganzen schlimmen Begriffe schon durchgeführt worden ist. Aber Leute das natürlich nicht aufschreiben wollten. Mhm. Und wie du gesagt hast, also Hunger, Vernachlässigung, das ist das eine. Und in dieser Ausstellung, die hieß Totgeschwiegen, wurde dann halt eben auch dokumentiert, dass die eine Art von Tod, die bekannt ist, ist halt der sogenannte Gnadentod durch Arzneigifte. Mhm. Wo Ärzte sich wirklich, also ich muss mir das immer so wachrufen, da hat wirklich ein Arzt jemanden umgebracht und dann vollen Stolzes aufgeschrieben, diese Person habe ich umgebracht. Und hat es dann aufgeschrieben. Mhm. Und das steht da in Akten drin, ne? Also aus so einer Archivfrage heraus ist das halt auch so, so krass. Also es ist krass, wenn es kein Archiv gibt. Es ist irgendwie genauso mhm. krass, wenn es ein Archiv gibt. Ja. Beides steht irgendwie für die gleiche Gewalt. Es spricht Bände, ja. Also sagt sehr viel darüber aus. Macht es jetzt, jetzt noch Sinn, diesen Leuten irgendwie zu gedenken oder, oder sich auf sie zu konzentrieren? Und auch zu fragen, welche Struktur... Also, wenn wir über Antisemitismus reden, sagen wir, welche Struktur gab es vor der NS-Zeit, mhm. aufgrund dessen die NS-Zeit sich darauf berufen konnte mhm. und was passiert heute damit? Das ist der Diskurs, den wir dazu führen. Ja. Der Diskurs, der aus schwarzer Perspektive versucht wird zu führen, ist der gleiche. Mhm. Was passierte mit schwarzen Leuten zur NS-Zeit? Ähnliche Dinge. Mhm. Worauf beruhte das, was vorher schon in der Gesellschaft war? Mhm. Und was bedeutet das heute für die Gesellschaft? Und diese Frage kannst du aber nur stellen, wenn du beantworten kannst, was passierte mit denen in der NS-Zeit. Und hier haben wir so ein bisschen das doppelte Opferproblem. Die Leute sind nicht nur strukturell unterdrückt worden, also die behinderten, die behinderten Menschen, Menschen ja. sondern werden ja auch danach weiterhin unterdrückt. Das heißt, sie konnten weiterhin oft nicht sprechen, schreiben, Bücher veröffentlichen. Das, was wir haben, also Gerd Schramm, also diese Personen, mhm. die irgendwie die NS-Zeit überlebt haben und davon mhm. reden konnten, weil sie nicht behindert waren, mhm. haben wir nicht so stark in der Bewegung. Genau, also die, diese Unterbringung von behinderten Menschen war ja schon vorher systematisiert, dann konnte T4 und diese Gewalt passieren, weil das schon systematisiert war. Genau. Und diese, diese Unterbringung von behinderten Menschen in Anstalten ging danach ja weiter. Genau. Also da gibt es auch interessante Parallelen zu, wie es in, im Osten und im Westen war. Ja. Und das in, deswegen wieder eine Kontinuität, weil darüber ja heute dann gesprochen wird. 
ob es nicht heute auch Sinn macht. Deswegen hatte ich vorhin Jens Spahn gesagt, ja. unseren Gesundheitsminister, weil der es ja gerne hätte, dass behinderte Leute wieder in Anstalten nur sind und Pflege zu Hause verunmöglicht wird. Genau. Und das ist quasi das Problem, was da drin ist, steckt, wenn wir sagen, it's just a Nazi thing, mhm. weil es wieder versucht, das auf einzelne Personen runterzubringen. Mhm. Genau. Und das ist der Hintergrund für, für diese schwierige Antwort auf, was denkt ihr wegen der Täterin? War sie eine gute Pflegerin oder eine schlechte? Oder mhm. war sie doch nur überarbeitet? Mhm. Oder das, was ich dir bis jetzt nicht gesagt habe, aber dir jetzt sagen muss, <lacht> im Podcast aufnehmen. Ihr Sohn ist ja Autist. Oh. Ja, und das war dann die dritte Begründung. Sie war so am Ende, weil ihr Kind autistisch ist und deswegen ist das irgendwie okay. Ah, also. also es ist so, es wird so viel gesucht nach so einer Individualschuld mhm. und die ist auch schuld, also das, aber das ist gar nicht relevant, weil die Frage ist, in welchem System ist es überhaupt möglich, diese Gewalt auszuüben. Und es ist so, ich, ich will über die Überlastung von Pflegekräften reden, aber das hat in dem Diskurs nichts zu suchen. Nein, genau. Ja, es hängt halt nicht daran, das ist nicht der Grund, in Anführungsstrichen, und es ist halt irrelevant ja. für, wie es uns damit geht oder wie es halt der Behindertenbewegung damit geht, dass das passiert ist, weil es ist einfach eine weitere Einreihung. Es ist irgendwie auch so im Klein-Klein zu denken, wenn wir Pflegerinnen jetzt 50 Euro mehr bezahlen, dann bringen sie Behinderte nicht mehr um. Also mir gefällt diese Art von Diskurs Nein, nicht. Genau. Sollen die 50 Euro mehr kriegen? Nein, bitte 300.000 Euro mehr. Ja, bitte. So, that's, not the, that's not the fucking question. Aber ich will nicht, dass der Preis, ich will nicht, dass das gegengerechnet wird mit meinem oder deinem Leben ja. oder irgendeinem Leben. Genau. Und es ist, ähm, ja, also wenn wir über den Schmerz dann reden, den wir verspüren, wenn sowas passiert, es geht halt um die Menschen, denen was passiert ist. Es geht deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich versucht habe, relativ wenig Medien dazu zu lesen, weil es interessiert, also ich will es einfach nicht wissen. Ich will über die Täterin nichts hören. Ja. Das alles, deswegen wusste ich das mit dem autistischen Sohn nicht und so, weil das ist nicht der Grund und das ist halt nicht das Wichtige, sondern... Ich, sorry, ich kann mich noch nicht ja. mehr wie kann die erste Frage sein, ist das autistische Kind schuld? <lacht> nein, nein, weil das ist schon das gleiche System. Wieso ist nicht die erste Frage, was passiert jetzt mit dem Kind? Mhm. Was ja. macht das mit einem Kind, was, also ne, jetzt Autismus zu Behinderung gehört oder nicht, aber mhm. irgendwie in den Begriff Ableism erfahren, sag ich mal, mhm. gehört ja die autistische Community dazu so. Mhm. Also das ableistische System unterdrückt ja autistische Menschen auch, diese Person als Mutter zu haben. Wieso ist nicht die erste empathische Frage, was passiert mit der Person aus Eigenperspektive in der Familie, sondern wie können wir die Schuld wieder in die Schuhe schieben von? Es macht mich, weißt ja, du, es macht mich so ist, wütend. Ja, so. Es, es ist wirklich schwierig auszuhalten. Und genau, was ich sagen wollte, ist einfach diese, diese Einreihung, das ist ja halt auch nicht die erste pflegende Person und wird auch nicht die letzte pflegende Person sein, aber vor allem ist das jetzt nicht, dass T4 passiert ist und dann passierte dieser Mord, sondern das Morden durch systematische staatliche Gewalt und durch PflegerInnen, die sich halt da einreihen, ging halt die ganze Zeit weiter. Also in ja. den letzten Jahren ist das immer wieder passiert. Es wird halt darüber nicht genug gesprochen. Ja. Und wenn halt sowas passiert wie in Potsdam, wird das dann halt unglaublich krass sensationalisiert. Und deswegen ist die Berichterstattung auch so, dass die ganze Zeit nur über die Täterin gesprochen wird. Ja, als der Einzelfall. Oder so ein bisschen als das passiert, wenn das fast zum Überlaufen mm, kommt. Genau. Und ich sage gar nicht, dass es diese Diskurse nicht geben kann, aber ich finde halt, diese Diskurse müssen woanders passieren. Mm. Zu einem anderen Zeitpunkt. Und, und nicht als erstes. Und nicht im Zusammenhang mit, mit diesem Fall. Also es kann gerne jemand aus psychotherapeutischer Sicht einen Podcast darüber machen, was macht Arbeitsüberlastung mit einem... So, also, und dann können genau Leute, denen das interessiert, sich das anhören. Oh, ja. Und dann kann das einer von zehn anderen Fällen sein. Mm. Und ich habe keine Ahnung, was das Ergebnis ist. Ich bin, ja. ich, das ist nicht mein Job. Mm -hmm. Aber das ist einfach gar nicht über die... Ja, also es ist einfach eine, eine beschissene Lage, mm. Pflege annehmen zu müssen durch ein System, was gegen dich gerichtet ist. Ja. Und du die Entscheidung hast, entweder lasse ich mich nicht hier pflegen und sterbe deswegen oder es geht mir schlechter. Mhm. Oder ich lasse mich pflegen, weswegen es mir schlechter geht oder ich sterbe. That's a fucking shitty decision. Und es, es macht mich so wütend, dass... Also ich habe eine Krankheit, bei der ich ja keinen Zugang zu Pflege kriege zum Beispiel. Mhm. Also ich muss dann darum kämpfen eigentlich genau. immer wieder. Aber will ich das? Ja. Also will ich darum kämpfen oder kämpfe ich lieber dafür, mehr Geld zu haben? 
um mir das dann selber zu finanzieren, mhm. was die meisten Leute mit meiner Diagnose machen. Mhm. So, und dann bei dir ist es auch nochmal anders. Also mit dem, vielleicht magst du das kurz erzählen, mit diesem Unterschied zwischen persönliches Budget und... Ja, ich, ich beantrage gerade ein persönliches Budget und das ist sehr, sehr schwierig, das zu bekommen, aus irgendwelchen Gründen. Ich brauche halt Hilfe oder Assistenz im Alltag und ich möchte das halt selbstbestimmt machen und nicht von irgendeiner Pflegeeinrichtung oder so. Das wird vom Bezirksamt beantragt und das ist sowas, was ich hätte einen Anspruch darauf, aber die möchten das nicht so gerne rausgeben, weil es für sie einfacher ist und nicht unbedingt günstiger, aber vor allem einfacher, wenn sowas über einen Pflegedienst ja. funktioniert. Und da werde ich halt auch da so reingedrängt. In so ein kämpfe ich jetzt darum, dass ich selbstbestimmt das machen darf oder habe ich nicht mehr die Kraft, sondern lass mich dann von einem Pflegedienst pflegen. Als halt behinderte Transperson. Ja. Also. Mit einem, und auch abhängig davon, mit einem sehr, also das ist ja bei jedem, mit einem sehr individuellen Pflegebedarf. Mm, genau, das dann auch noch. Was hast du davon als gelernter Koch, wenn dir da jemand halb gut die Arbeitsumfläche <lacht> abwischt? <lacht> ja. Das wäre <lacht> nicht so schön. Nein. Ach, vielleicht ist das, das, was wir gerade erzählt haben, eine, eine gute Beschreibung davon, was das halt mit uns macht, weil das It Hits Home. Ich überlege gerade, wie man das äh, im Deutschen sagt, aber es ist ein Song, der die ganze Zeit gesungen wird und gerade wird der Refrain nur lauter. Mhm. Aber alle sagen, oh, das ist ja was ganz Neues, das haben wir noch nie gehört. Ja. Und für uns so, nee, it's, it's the same song. Jetzt genau. Ist nur der Refrain. Und jetzt singt ihr alle kurz mit. Mit, genau. Und dann steigt ihr wieder aus. So. Aber es ist das Gleiche, es ist, das ist alles aneinander gekoppelt. Genau, es ist halt Kontinuität in Kontinuität. Und, und ich muss einfach daran denken, also. Martina war die Jüngste von denen, die gestorben ist in Potsdam. Mhm. Und die war irgendwie 31. Und Andreas ist der Älteste mit 47 gewesen. 57, 57 gewesen. Aber die sind halt wirklich in unserem, in unserer Altersspanne, so, weil wir. Ja, wir und selbst nur die, die 16 Jahre, die 26 Jahre, die zwischen ihnen liegen. Also sagen wir mal, jemand kriegt das mit 31 frühestens, das ist jetzt nicht immer so, aber mhm. zum Beispiel, und bis 57. Also nur in dieser Zeit. Das waren ja zigtausende an Pflegebesuchen, wo immer wieder diese Angst präsent war. Ja. Oder vielleicht mal ein Jahr nicht präsent war, weil jemand Tolles da war und dann mhm. auch immer wieder präsent mhm. war. Und dann ist das eingetroffen. Ja. Eigentlich sollten alle Menschen davor Angst haben, weil alle Menschen vielleicht irgendwann mal gepflegt werden. Mhm. Und ich finde es so absurd, dass etwas, das alle potenziell betrifft, gerade das ist, worüber wir nicht sprechen. Das ist halt wieder das Gleiche. Das Ebilisierte Menschen es nicht verstehen, irgendwie unterm Strich fast alle irgendwo von Behinderungen betroffen werden. Ja. Betroffen, aber halt mit Behinderungen zu tun haben werden in ihrem Leben und dadurch auch mehr oder weniger zwangsläufig irgendwo mit Pflege zu tun bekommen und halt mit systematisierter Pflege. Und damit sagen wir ja nicht, dass irgendwie alle, die in Pflege arbeiten, gefährliche TäterInnen sind. Nee, aber wer kann in Pflege gut funktionieren? Also <lacht> wir haben einen Freund von uns, der gerade in dem Bereich eine Ausbildung macht und hat erzählt, also die durchschnittliche Zeit, wo man den Beruf ausübt, ist siebeneinhalb Jahre. Das ist nichts. Dafür gibt es ja einen Grund. So Toll sind, gibt es. Mhm. Und die sind zwei Jahre dabei. <lacht> und können dann nicht mehr. Und ja. dann ist klar, wer, wer hält das aus? Wer bleibt dabei und wer bleibt nicht dabei? Mhm. Das ist schon ein Aussortierungsprozess. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es sind fast nie die Leute, die auf eine empowernde Art am Start bleiben wollen, die in diesem System weiter funktionieren. Das glaube ich auch. Das sind halt die Leute mit einem Helferinnenkomplex. Flex. Die Leute, die irgendwie denken, ah, den Armen tue ich jetzt mal was Gutes und beute mich voll für die aus. Die Leute, die ihre eigenen Grenzen nicht wertschätzen. Und oft halt nicht marginalisierte Menschen, die halt nicht auch in ihrem alltäglichen Leben noch mit ja. zig Diskriminierungen nebenbei zu kämpfen haben, sondern halt die Energie dann dafür aufbringen können. Ja, und deswegen tut es halt anders weh. Es tut halt anders weh, wie wenn irgendwas passiert, was mit nichts zu tun hat. Das ist auch schlimm, aber ja. es tut anders weh. Also für mich ist es quasi wie so, so Flashbacks. Ich habe ja damals nicht gelebt, mir ist TV nicht passiert. Aber es macht es halt nicht weniger schlimm. Es ist ja uns passiert. Es ist trotzdem einfach ein paar Meter entfernt von dem Ort, wo wir leben, mm. dass Menschen noch genau aus solchen Gründen ohne Namen bestattet sind. Genau. Und ja, auch in, in diesem Fall von Potsdam ähm, ging, hat es sehr lange gedauert, bis die Namen veröffentlicht wurden und von einigen halt ein bisschen was erzählt worden ist. Und um wem... Wen ging, ging es halt in diesem Fall? Ja. 
ging, ging halt nicht um uns so. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht das, was wir jetzt heute nicht so angesprochen haben, aber der Grund, warum behinderte Menschen vor der Nazizeit, zur Nazizeit und nach der Nazizeit aus der Gesellschaft ferngehalten werden. Und fernhalten kann Mord sein, aber fernhalten ist auch sowas wie ins Heim stecken, mhm. in diesen Fake-Arbeitsmarkt, den diese Behindertenwerkstätten darstellen. Alles ist fernhalten. Das kommt aus dem gleichen Motiv heraus. Ja. Eine Behindertenwerkstatt hat das gleiche Motiv wie ein Mord. Das klingt hart, aber es ist so. Es soll von der Gesellschaft fernhalten. Und Gesellschaft ist nur ein schöneres Wort für Volkskörper. Mhm. Weil es geht halt darum, den Volkskörper so gesund und weiß und straight mhm. wie irgend möglich zu machen. Und das zeigt halt, dass es einfach, es, es gibt keine Behinderteneinrichtungen, die nicht aus einem empowernden Aspekt heraus exklusiv sind, sondern mhm. von staatlicher Seite, der nicht durch Faschismus geprägt ist. Ja. Weil that's fascism. Das ist der Song, der gesungen worden ist schon vor der Nazizeit dann laut wurde und jetzt wieder immer, immer lauter wird unter Personen wie Jens Spahn. Mhm. Unter dieser ganzen Idee von Behindertenwerkstätten 3.0 schick machen. Und so. <lacht> so, nee, es ist noch immer nicht, dass die Gesellschaft sich ändert. Es ist noch immer, dass die behinderte Person irgendwo am Rand hin und her geschoben wird. Und das ist so dieses Fernhalten, ist, ist für mich das Gleiche. Also es ist das Gleiche, Leute fernzuhalten, eine Einrichtung, wie sie umzubringen. Ja. Aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus. Und deswegen ist mir das egal, wie nett die eine Person in der Behindertenwerkstatt ist, die auch voll toll mit denen Chor macht und so. Der Apparatus ist der Apparatus. Das, ja, so. das ändert nichts daran. Genau. Und deswegen ist es halt nicht überraschend. Also deswegen ist ein, also so fies das klingt, aber ja. deswegen ist ein Mord nichts Überraschendes, nee. weil es ist halt ein Fernhalten. Genau, genau. Deswegen glaube ich, ist das dieses, äh, war, war das sehr klar zu sehen in den sozialen Medien, als das Ende April passiert ist. Wer war schockiert, getroffen und traurig? Mhm. Und wer war wütend, verletzt, einfach totally out of spoons? Ja. Die Reaktionen waren halt sehr unterschiedlich, äh, nachdem wer halt ja behindert ist und wer nicht. Wer konnte sofort sortiert darüber sprechen und wer hat erstmal gar nichts gesagt. Mhm. Also es sind so, und das heißt nicht, dass das eine schlechter ist wie das andere, aber ich als schwarze, queere, behinderte Person bin so oft davon betroffen, dass Menschen wie ich umgebracht werden. Ja. Ich, ich kann nicht jedes Mal völlig mich verlieren, mhm. weil ich hier nur noch verloren wäre. Deswegen, also wenn ihr uns fragt, das haben ja auch einige von euch gefragt, nehmt doch mal einen Podcast auf, wie fühlt ihr euch wegen Potsdam? Ist irgendwie die Frage für mich falsch? Weil ich fühle mich nicht wegen Potsdam. Ich fühle mich wegen den Menschen, die hier noch immer vergraben liegen. Ich fühle mich, weil ich mich frage, was hätte Lucille, die auch umgebracht worden ist in Potsdam, noch gemacht und getan und überhaupt. Ja. Also ich, also ich fühle ich fühl nicht die Täterin hat das und das gemacht, sondern mm. ich fühle diese vier sehr einzelnen Leben, die ja. nichts gemein hatten, außer ihre Täterin und ich will sie nicht darüber definieren. definieren. Mm. Und auch, ich glaube, ich muss das einmal sagen, das Absurde, ich lache jetzt, aber wenn wir auch ein bisschen über Gedenken reden, es gab ja dann irgendwie einen Gedenkgottesdienst mm. für die Ermordeten und sie wurden dann bildlich dargestellt durch vier angemalte Rollstühle, also solche Krankenhausfaltrollstühle, auf dem Altar, der nur über ein paar Stufen zugänglich war. Also die Ironie oh. ist einfach, also das ist wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Ja, das ist echt bitter. Also das ist halt, halt so eine Zutaustellung für, um medial zu zeigen, wir gedenken. Sie sind halt nur ihre gesellschaftliche genau. Rolle. Und sie sind halt genau. weiterhin nur behindert, Punkt. Ja. Ohne Ausdifferenzierung. Also nicht mal differenziert in ihrer Behinderung, aber auch nicht differenziert in dem, wer sie als Mensch waren. Also welcher Mensch ja. ist denn da gestorben? Ja. So. Na, der Rollstuhl. <lacht> Und es ist halt so, es ist so absurd. Also mich erinnert das so daran, wie, wie, wie bei schwarzen Leuten, wenn sie ermordet worden sind, danach immer gesagt wird, ja, aber der hat vor zehn Jahren mal einen Snickers geklaut. Ja, genau. Das ist... Ich, ich habe ja. nicht getrauert um jemanden, der noch nie einen Sneakers geklaut hat. Genau. That's not what I'm angry about. Mhm. Ich bin nicht sauer, weil der Rollstuhl jetzt alleine auf der Bühne stehen muss. Mhm. That's not what I'm angry mhm. about. Mhm. Es ist sehr weit weg von dem, also ich, ich glaube, diese Dissonanz zwischen dem, was Mensch fühlt und dem, was einem gesagt wird, was Mensch fühlen sollte, ist, ist sehr weit auseinander. Bin ich traurig? Natürlich bin ich traurig, aber ich mhm. bin vor allem furious und genervt und bin so, we told you the fuck like ja, genau. Das ist so... So Wut und ähm, 
ach, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, also einfach so erschöpfende, erschlagende Wut, wo man quasi aus der Wut nicht handeln kann, ja. einfach das da einem so zermürbt. Weil das, das ist der Punkt, wir können nicht dagegen handeln, weil wir ja eh schon handeln. Ja. Wir überleben, <lacht> wir machen diesen Podcast. Wir schreien. Ihr macht die Veranstaltung barrierefreier, reduzierter, wir beraten. Mm. Es ist so absurd, wenn Leute sagen, und was macht ihr jetzt wegen Potsdam? Ja, das, was wir eh schon machen, machen. weil es ist halt nur der Refrain, der lauter ist. Genau, genau. Ich, ich kann Potsdam nicht ändern. Ich wünschte, ich könnte es. Aber deswegen sind wir ja dabei. Mhm. Deswegen reden wir über dieses Thema. Ja, und manchmal lachen wir dann über schlechte Darstellungen im Film. Manchmal... Weil es trotzdem fernhalten ist. Genau, also alle diese Sachen, egal wie traurig oder lustig oder ja. wütend, wir können halt nichts anderes machen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein bisschen rausgefunden, was mich so stört. Die Leute sagen, seid doch mal sauer, wie diese Personen von der Gesellschaft ferngehalten worden sind. Und ich bin sauer darüber, wie die von der... Also Mord ist eine schlimme Art, um jemanden von was fernzuhalten. Mhm. Da gehe ich total mit. Aber ich bin darüber, dass wir überhaupt ferngehalten worden sind. Mhm. Warum waren jetzt Martina und Christian nicht meine NachbarInnen? Genau, wieso? Also Warum? da stellen sich so viele Fragen. Wieso haben wir nicht alle sofort eine Assoziation? Weil wir wissen, was Luciles Diagnose ist. Und davon gab es schon 17 Serien. Mhm. Das Fernhalten war ja davor auch schon. Ihr Leben lang mhm. irgendwie präsent oder seitdem sie behindert waren. Mhm. Das, das regt mich so auf, dass dieses... Aber das geht doch jetzt einen Schritt zu weit, oder? So, also, nee, die Richtung ist eine ganz ja, falsche. Genau. <lacht> Können wir mal als Gesellschaft woanders hingehen, bitte? Weil wenn man sagt, die Art, wie die jetzt ferngehalten worden sind, das ist doch zu viel. Sagt man damit eigentlich unterschiedlich, aber das andere, das passt schon. Ich bin dagegen, dass Pinato umgebracht werden, mhm. aber in Werkstätten, das passt schon. Nee, mhm. das passt eben nee. nicht. Also ich glaube, das ist ja vielleicht so weit, dass das äh, Pflege an sich ja. weg muss. Es muss, diese Hierarchie muss weg. Es darf keine Hierarchie geben, wenn einer Person assistiert wird, deswegen, ich benutze jetzt extra dieses Wort nicht Pflege, sondern assistiert wird, da geht es ja um die Bedürfnisse von der Person, die Hilfe braucht und die Person, die Hilfe braucht, ist die Person, die sagt, ich brauche das und das, tu das und das für mich. Genau. Also, dass die, dass die Hierarchie umgewendet wird oder beziehungsweise völlig aufgehoben wird, dass es keine Hierarchie und deswegen Danke. braucht es, dass die Person bezahlt, die die Assistenz kriegt. Genau. Weil du sonst hast du keine körperliche Macht, du hast keine psychische Macht, ja. aber auch keine monetäre Macht. Mhm, genau. Und die andere Person soll dir aber helfen. Ja. Das macht einfach das keinen macht Sinn. Keinen Sinn. Ne? Das ist immer eine erzieherische Situation, also einfach weil das Setting so ja. ist. Und deswegen, wenn ihr uns fragt, wie geht's euch mit Potsdam? So geht's uns. So geht's uns. Uns geht's mit dem ganzen System nicht besonders gut. <lacht> ja, bitte abschaffen. Und bitte einmal abschaffen. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, diese etwas längere Folge aufzunehmen. Wir hoffen, ihr hattet was davon, mit uns auf diese etwas längeren Pfade mitzugehen. Mhm. Genau, deswegen, egal wie klein oder groß die Themen sind, die wir auch besprechen, egal ob es um Diskriminierung auf Flyern geht oder um strukturellen Mord, es ist alles irgendwie die gleiche Denkbewegung, die dahinter steckt. Und deswegen sind alle Sachen total wichtig. Und deswegen danke, dass ihr ähm, diese... Themensprünge mit uns mitmacht zwischen Medienkritik, äh, Marie Kondo und ähm, dem Thema heute. Ja, die Staffel neigt sich dem Ende zu. Dies war noch nicht die letzte Folge, aber in zwei Wochen kommt die letzte Folge. Wir möchten uns noch, euch noch was Schönes und Aufregendes zum Ende bieten. Genau, weil nämlich mein größter Wissenschaftscrush vorbeikommt. Christiane Hudson. Äh, Christiane Hudson ist eine schwarze, behinderte, ehemals behinderte, exbehinderte Aktivistin die den Text geschrieben hat, Mehrdimensionelle Verletzbarkeiten. Den wir schon zigmal den erwähnt wir haben. in jeder Folge 15 Mal erwähnen müssen. Ich bin schwarz-rund und derzeit komme ich an im Leben als Solo-Selbstständiger. Also bucht mich ganz viel. Und wo kann man das machen? Äh, auf schwarzrund.de und da klickt ihr einfach auf Book Me. Und Super. da findet ihr alles, was ich mache. Hervorragend. Mich findet ihr unter meiner... Webadresse simo-tier.de Ich habe, ich plage auch mal, ich habe ein Pride Special. Yes. Ähm, ich habe eine äh, Sin-Reihe, die heißt Chronisch Grumpy und die gibt es jetzt in Farbe als so ein Sin-Paket. Genau, kauft zur Pride Sachen von Leuten, die auch queer sind und nicht von Adidas. <lacht> <lacht> ja, ihr findet uns auf ramperecht.de Ihr könnt uns unterstützen via Paypal an ramperecht.gmail.com oder über Patreon, da patreon.com slash ramperreicht könnt ihr uns monatlich unterstützen. Uh, und neu dabei, ihr könnt auch auf ramperreicht.de gehen und da auf Support klicken 
Und da findet ihr ganz altmodisch die Kontodaten, falls ihr gerne einen Dauerauftrag einrichten möchtet. <lacht> das gibt's auch. Genau. Und ähm, auf Instagram findet ihr uns. Er Trump reicht. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen mit Oh mein Gott, Christiane Hatzen! Ja. Ah! <lacht>